এই সৈয়দ নুমরে ফারুক মদিনার প্রথম চিফ জাস্টিস ছিলেন সর্বপ্রথম ওনার পরামর্শ সৈয়দ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কোরআনকে সংকলন করেছেন আমরা এই যে কোরআন পড়ি 30 পার আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় কি এরকম কোরআন ছিল নাকি ছিল না খেজুর পাতার মধ্যে গাছের বাকলের মধ্যে ওটের বড় হাড়ির মধ্যে আর পাথরের মধ্যে খোদাই করা কোরআন ছিল সৈয়দ আবু বকরের সময় রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সময় যুদ্ধ হলো 70 জন হাফেজ সাহাবী ইন্তেকাল করলেন সাইয়েদান আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কে ডেকে ওমর ফারুক বললেন ও আবু বকর এই ভাবে হাফেজ কোরআন সাহাবীরা যদি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায় আল্লাহর কোরআনও তো বিদায় হয়ে যাবে আমার পরামর্শ হলো আপনি সব বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদেরকে একসাথে করে কোরআনের সব কাগজগুলোকে একসাথে করে একটা নির্ধারিত কপির মধ্যে কোরআনকে সংকলন করে ফেলেন সাইয়েদান আবু বকর বললেন যেটা আমার নবী করে না এটা আমি কেমনে করি কিন্তু ওমর ফারুক নাছর বান্দা বলেন না এটা করলে কোনো খারাপ হবে না ভালোই হবে মুসলিম উম্মার জন্য এক জায়গায় কোরআন সন্নিবেশিত থাকবে আপনি করেন সাইয়েদান আবু বকর রাজি হয় না ওমর ফারুক ও ছাড়ে না ওমর ফারুক বলতে 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 এমন ভাবে সাইয়েদান আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ধরলেন সব শেষে সাইয়েদান আবু বকর ওমর ফারুকের কথায় কোরআন সংকলনে রাজি হয়ে গেলেন পড়েন সুবহানাল্লাহ উনি বললেন ওমর যখন আমাকে বারবার বোঝাতে লাগলো আল্লাহ তাআলা আমার হৃদয়টা ওমরের কথা শোনার জন্য খুলে দিলেন আল্লাহ তাআলা কেমন যেন আমাকে ইলহাম করলেন আবু বকর করো এই কাজের মধ্য দিয়ে আমি আমার কোরআনকে গোটা বিশ্বে জীবিত রেখে দেব দিস ইজ ওমর এই যে আমরা হিজরী সন হিজরী সনের যে আমরা গণনা করি এই হিজরী সনের প্রবর্তক হচ্ছে সাইয়েদান ওমর ফারুক সুবহানাল্লাহ নাই সাইয়েদান ওমর ফারুক এই হিজরী সনের গণনা শুরু করেছে সাহাবারা বলল আমিরুল মুমিনিন খ্রিস্টানদের ঈসাই সন আছে আমাদের মুসলমানদের কোনো সন নাই আমাদের একটা সন থাকলে আমাদের জিজিয়া নিতে আমাদের যাকাতে টাকা উত্তোলন করতে অনেক সুবিধা হবে ওমর ফারুক বললেন তাহলে কোন সালকে হিজরি কোন সালকে মুসলিম সাল হিসেবে আমরা ঘোষণা দিতে পারি একজন বলল আমার নবী যেই সালে জন্মগ্রহণ করেছেন ওই সালে ওমর ফারুক বললেন না আমার নবীর জন্ম আমাদের জন্য খুশির দিন কিন্তু এটা আমাদের জন্য প্রেরণা নয় প্রেরণা নবীর কাজে ঠিক কি না আরো কিছু সাহাবারা বলল তাহলে যেই সালে আমার নবী ইন্তেকাল করেছে ওইটারে প্রথম সাল ধরেন ওমর ফারুক বললেন না যেদিন তিনি ইন্তেকাল করেছেন এটা আমাদের দুঃখের দিন এটা আমাদের প্রেরণা নয় আমাদের প্রেরণা হচ্ছে বিশ্বনবীর ত্যাগ তিতিক্ষা আর কাজের মধ্য দিয়ে জোরে কোন ঠিক কি না ওমর ফারুক বললেন যেদিন বিশ্বনবী ইসলাম রক্ষায় নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে মক্কা থেকে মদিনায় গিয়েছেন ওই দিনটাকে হিজরি প্রথম দিন ধরে আমরা হিজরি সাল গণনা করে শুরু করে দেব ওইটাই হচ্ছে হিজরি সন সেখান থেকে হিজরি সনের প্রবর্তন করেছেন সাইয়েদান ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই যে স্টেট गवर्नमेंट এই যে প্রিজন জেলখানা ক্যান্টনমেন্ট সচিবালয় গণভবন বঙ্গভবন মুক্তি যোদ্ধাদের ভাতা রাষ্ট্রীয় ভাতা এই সব নিয়ম কারণ সাইয়েদান ওমর ফারুক তার রাষ্ট্রীয় আমলে তিনি নিজে করেছেন চিল্লায় পড়েন আল্লাহু আকবার মুসলমানদের আলাদা কারেন্সি নিজস্ব মুদ্রা ব্যবস্থা নিজে চালু করেছেন সৈনিকদের মধ্যে যারা বিবাহিত প্রতি 6 মাস অন্তর অন্তর এক মাসের ছুটি কাটাতে তারা ফিরে আসবে সাইয়েদান ওমর ফারুক চালু করেছেন চিল্লায় আওয়াজ করে পড়েন আল্লাহু আকবার এই যে আমরা 20 টাকা সালাতুত তারাবি পড়ি রমজানে পড়েন না আপনারা এটা সাইয়েদান ওমর ফারুক চালু করেছেন সুবহানাল্লাহ পড়তে পারলেন না কোরআনে মোট 22 টা আয়াত আছে যেখানে সাহাবারা ইন ডিসিশনে ভুগছিলেন বিশ্বনবীর মত একটা ওমর ফারুকের মত আর একটা এই 22 জায়গায় আল্লাহ তাআলা বিশ্বনবীর মতের পক্ষে আয়াত নাযিল না করে ওমর ফারুকের মতের পক্ষে কোরআনের আয়াত নাযিল করেছেন সাইয়েদান ওমর ফারুক আমরা সাহাবীদের জীবন চরিত পড়তে চাই না কত যে অনুপ্রেরণামূলক দৃষ্টান্ত সাইয়েদান ওমর ফারুক আমাদের জন্য রেখে গিয়েছে ওমর ফারুক যখন খলিফা দিনের বেলায় যদি রাষ্ট্রে কোনো নিয়ম জারি করতেন দিনের বেলায় জনগণকে কোনো বিষয়ে যদি নিষেধ করতেন রাতে বেলায় খাওয়ার সময় ফ্যামিলি মেম্বারদের সবাইকে বলতেন এই দিনের বেলা আমি জনগণকে এই কাজ করতে নিষেধ করেছি তোমরা আমার ফ্যামিলি মেম্বার খবরদার তোমরা এই কাজ করো না জনগণ করলে যতটুকু শাস্তি তোরা করলে পাবি ডবল শাস্তি সুবহানাল্লাহ কবেন না সুবহানাল্লাহ আমাদের নেতারা ওই বাড়ির বিচার করে ওই বাড়ির মাইয়ার বিচার ওই বাড়ির পোলার বিচার নিজের পোলা গাঞ্জা টানে আসলে নাই নিজের মেয়ে অপরাধ করে আসলে নাই 
কি নেতা ছিলেন ওমরে ফারুক আগে নিজের ঘর সামলিয়েছেন আগে নিজেকে সামলিয়েছেন নিজের ঘর ঠিক করেছেন বলেছেন জনগণ করলে যত বেদ তোরা করলে ডবল বেদ দিস ইজ কল লিডার ঠিক কি না এক বাবা এসে বললেন ওমরে ফারুক আমার ছেলে কথা শুনে না বেয়াদব ওমরে ফারুক ছেলেরে ডাকলেন বাবা তুমি তোমার আব্বা জানের কথা শোনো না এটা তো কবি রাগুনা ছেলে বলে ওমরে ফারুক সব দায় দায়িত্ব আল্লাহ ছেলে মেয়েদেরকে দিয়েছে বাবা মাকে কোনো দায়িত্ব দেয় নাই ওমরে ফারুক বললেন অবশ্যই দায়িত্ব দিয়েছে তাহলে বলেন আমার বাবার দায়িত্ব কি উনি বললেন প্রাইমারিলি প্রথমত তিন দায়িত্ব আই এন চাকিয়া উম্মা পৃথিবীর প্রতিটি বাবার উচিত ছেলেদের মেয়েদের জন্য ভালো মায়ের ব্যবস্থা করা দুই নম্বরে আই ইয়সিনা ইসমা সুন্দর তার একটা নাম রেখে দেয় তিন নাম্বার ইয়ো আল্লিমাহুল কিতাব তারে আল্লাহর কিতাব শিক্ষা দাও এবার ছেলে কয় আমার আব্বা তিনটার একটাও করে নাই এবার ওমরে ফারুক রেগে গেলেন বাবার কাঁধে ধরলেন বললেন তুই ছেলের জন্য বিচার নিয়ে আসলি তোর তিনটা দায়িত্বের একটাও তুই পালন করিস নাই ছেলে বলে আমিরুল মুমিনিন আমার মা নর্তকি আমার মা মাজুসি আমার মায়ের মধ্যে কোনো আদব কাদব নাই সুন্দরী দেখে আমার মা রে বাবা বিয়ে করছে আমার মায়ের কাছ থেকে জীবনে কিছু শিখি নাই দুই নাম্বার সাম্মানি খানফাসা আমার বাবা আমার নাম রেখেছে চামচিকা কি নাম রাখছে এটার নাম হইল একটা এরকম উল্টা পাল্টা নাম আছে না নাই না এগুলো রাখবেন না আবদুল্লাহ রাখবেন আব্দুর রহমান রাখবেন আর একটা কি বলছে আজকে মারতে শুরু করলেন তুই পোলার নামে বিচার নিয়ে আইস তোরে বাইট দিব আগে এরকম নেতার দরকার আছে না নাই মদিনা এক লোক তার বৌরে রাগের চোটে একশো তালাক দিয়ে ফেলছে কয় তালাক দেয়ার নিয়ম কয়টা দিছে কয়টা এবার স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে এসে বলে আমিরুল মুমিনিন দেখেন আমার স্বামী আমারে রেগে মেগে একশো তলা দিছে ওমর ফারুক বললেন দৈরা নিয়ে এটারে নিয়ে আসা হলো ওমর ফারুক বললেন কয়টা তলাক দিয়েছ কয় একশোটা কেন দিস কয় মাথা গরম আছিল এরকম আছে না তালাক দেওয়ার সময় সব তালাক তুই তালাক তোর মা তালাক তোর বইন তালাক সব তালাক তালাক দিবে ওয়াইফ রে দিতেছে সবাই রে তোমার ফারুক বললেন দিবে তিনটা একশোটা দিলা কেন কয় মেজাজ গরম ছিল কয় দাঁড়া আর তালা কুমিন শাহ তালাক হচ্ছে আল্লাহর দেয়া বিধানের একটা একটা নিদর্শন এটা নিয়ে তুই খাম খেয়ালি করলি আমার রায় শোন আমার রায় হচ্ছে তিন তালাকে তোর বউ তালাক বাকি সাতানব্বই তালাক তোর পিঠের উপরে পড়বে এরকম বিচারের দরকার আছে না নাই এরকম দৃষ্টান্তমূলক বিচার যদি বাংলার জামিনে দেয়া হতো আর কোন নারী ধর্ষিতা হতো पाठ तक मध्य মিশুরি বলে আমার মাল্লা কেন তুমি খেলাই পারো না আমার মাল্লা কেন কয় আনাবনুল আকরামিন আমি গভর্নরের পোলা আমি যা বলবো এটাই হবে আমার উপরে কথা নাই মিশুরি ওইখানে আর ঝগড়া বাঁধায় নাই মনে দুঃখ নিয়ে মদিনায় চলে আসলেন এসে বললেন আমি ইরুল মিনিন আপনি আমর ইবনুল আস রাদি আল্লাহ চালানহুকে মিশরের গভর্নর বানিয়ে পাঠিয়েছেন একটা প্রতিযোগিতায় আমি চ্যাম্পিয়ান হয়েছি ওনার ছেলে হয়েছে রানারাপ কেন সে চ্যাম্পিয়ন হতে পারে নাই এই কারণে আমার মাথায় লাঠি দিয়ে তিনটা বাড়ি মেরেছে বিচারটা দিছে কার দরবারে কথা বুঝেন নাই বোধ হয় ওমরে ফারুকের দরবার ওমরে ফারুক বললেন চাই আগামী বছরের অমুক তারিখ আমি সব গভর্নরদেরকে ডেকে হিসাব নেই তো ওই দিন তুই থাকবি 
পারবিনা বিষ্ণু বলে পারবো মানে অবশ্যই পারবো ওই দিন সাত রাজ্য থেকে সাত গভর্নর হাজির গভর্নরদের ছেলেরাও হাজির মিশরীয় হাজির সাত গভর্নরের কাছ থেকে সাত এলাকার খোঁজ খবর নেওয়ার পরে ওমরে ফারুক বললেন আইন আল মিশরি মিশরি লোকটা কই এদিকে আয় মিশরি সামনে আসার পরে বলল আমর ইবনুল আস তুমি মিশরের গভর্নর তোমার ছেলে সহ তুমি আসো আমর ইবনুল আস এসে সামনে বসে রইলেন এবার বললেন আমর ইবনুল আসের ছেলে তুমি নাকি ইবনুল আকরামিন গভর্নরের ছেলে তুমি যা বলবা মিশরে নাকি তাই হবে তোমার নাকি অনেক দাপট নিজে একটা লাঠি এনে মিশরের হাতে দিয়ে বলল এবার তোর মাথায় যতটা মারছে তুই ততটা গুনে গুনে মার আমি দেখব আমর ইবদুল আস দেখবে আমর ইবদুল আসের ছেলের তুই এখানে মার সে বলতেছে থাক আপনি বলছেন এতেই যথেষ্ট মারা লাগবে না আমি মাফ করে দিলাম ওমরে ফারুক বললো খবর দা মধ্যে মিশরিব ওমরে ফারুকের ধমক শুনে ভয়ে ভয়ে তিনটা বাড়ি মারল এই বাড়ি মারা দেখেও ওমরে ফারুকের হৃদয় ঠান্ডা হয় নাই লজ্জায় আমর ইবদুল আস বয়স হয়ে গিয়েছে সাহাবা মাথা তখন টাক মাথায় চুল নাই লজ্জায় মাথাটা হেট হয়ে মাথাটা নিচু করে রেখেছে এবার রাগের চোটে ওমরে ফারুক বললেন এবার আমর ইবদুল আসের টাক মাথার মধ্যে একটা মার কেন ছেলেকে শিক্ষা দিতে পারে নাই তোমরা কখন মিশরিদেরকে নিজেদের দাস বানায় নিলা ওখত বলা দেথুম উম্মুহুম আহরারা আর ওদের মায়েরা তো ওদেরকে স্বাধীন সন্তান হিসেবে প্রসব করেছে মানুষদের উপর ক্ষমতাগিরি করার জন্য গভর্নর পাঠাই নাই খবরদার জনগণ তাদেরকে দেখভাল করার জন্য তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে তাদের উপর কোনো অত্যাচার করার জন্য নয় চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এরকম নেতা কয়টা লাগবে কয়টা ওই নেতার নাম কি অমর হ্যাঁ হুয়া ইয়াতি আমার বাইশ জায়গায় বিশ্বনবী কয় একটা ওমরে ফারুক বলে আর একটা আল্লাহ বলে বিশ্বনবী আপনার পক্ষে আমি আয়াত নাজিল করতে পারলাম না আমি ওমরের পক্ষে নাজিল করে দিলাম বিশ্বনবী বলতেন ইন্নালি কুল্লি উম্মাতিন মোহাদ্দাস সব উম্মতের মধ্যে সব নবী তোর উম্মতের মধ্য থেকে একজন করে আল্লাহ তাকে মোহাদ্দেস বানাতো মোহাদ্দিস না মোহাদ্দাস মোহাদ্দাস মানে এমন লোক যিনি যা ভাবতো ওই ভাবনাটাই আল্লাহ আয়াত হিসেবে নাজিল করে দিতেন বিশ্বনবী বলেন আমার উম্মতের মধ্যে মোহাদ্দাস হচ্ছে সাইদেন আমার মদিনার সবচেয়ে বড় মুনাফিকের নাম আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল সব মুনাফিকদের সরদার কিন্তু এই মুনাফিকের ছেলেটা হলো পাক্কা ইমানদার এই ছেলের নাম হলো আবদুল্লাহ আওয়াজ করে বলেন ছেলের নাম কি আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল মুনাফিক সরদার যখন এন্তেকাল করলো সৈদনা আবদুল্লাহ রদি আল্লাহ তালান বিশ্বনবীর কাছে এসে চোখের পানি ছেড়ে ডেকে বলে নাবি আপনিও জানেন আমিও জানি মদিনার সবাই জানে আমার আব্বা মুনাফিকদের সরদার কিন্তু আমার মন তো মানে না আমার তো পিতা আমার তো বাবা লাগে আমার তো মন মানে না আপনিও জানেন মুনাফেক আমিও জানি মুনাফেক নবী আপনার দরবারে কিছু আমি চাই না আপনার গায়ের একটা জামা দেন আপনার জামাটা পড়ি আমার বাবারে দাফন দিব এর সিলায় যদি আমার আব্বারে আল্লাহ মাফ করে দেয় দয়ার নবী মায়ের নবী জামা খুলে দিয়ে দিলেন পড়েন সুবান আল্লাহ আবদুল্লাহ রাদি আল্লাহ আবার আবদার চললেন নবী জানি আমার বাবা মুনাফেক কিন্তু আমার তো বাবা আপনার দরবারে ফরিয়াদ আপনি নিজে যে আমার বাবার জানাজার নামাজের ইমামতি করবেন দয়ার নবী মায়ের নবী জানাজার নামাজে যেতে চাইলেন ওমরে ফারুক বললেন নবী না খবরদার আপনি উভয় ইবনে সালুডের জানাজায় যাবেন না বিশ্বনবী জোর করতে জোর করে যেতে চাইলেন একবার নয় দুইবার নয় সত্তর বারো যদি এই মুনাফিকের জন্য আপনি ক্ষমা চান তার জন্য ক্ষমা নাই তার জন্য আছে জাহান্নাম আপনি যাবেন না আল্লাহ খাবরি কখনো তাদের জানা যায় যাবেন না এই যে একটা ভুল করে ফেলছেন এটা এইবারই শেষ এরপরে আর যাবেন না সেদিন ওমরে ফারুকের পক্ষে আল্লাহ তালা খুরনের আয়াত নাজিল করে দিলেন চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবর এভাবে বাইশটা জায়গায় ওমরে ফারুক যা বলেছে এটা নিয়ে একটা আলাদা আলোচনা হইতে হবে 
আলাদা একটা আলোচনা লাগবে যে বাইশটা আয়াতে আল্লাহ তালা বিষ্ণুবীর পক্ষে করোনার আয়াত নাজিল না করে সাইদনা ওমরে ফারুকের পক্ষে আয়াত নাজিল করেছেন চিল্লাই পড়েন সুবাহান আল্লাহ ওই ওমরে ফারুককে আমাদের মডেল বানানোর দরকার আছে না নাই ওই ওমরে ফারুকের জীবনই আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে পড়ানোর দরকার আছে না নাই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এগুলো জানে না ওরা সালমান খান দেখে বড় হয় ওরা শাহরুখ খান দেখে বড় হয় ওরা ঋত্বিক রৌশনকে দেখে বড় হয় ওরা মনে করে যে এরাই বড় সুপার হিরো আমাদের যে কত বড় সুপার হিরো আছে এরা জানেই না নতুন প্রজন্মের কর্ণ কহরে সাইদন ওমরে ফারুকের ইতিহাস পৌঁছে দেওয়ার দরকার আছে না নাই ওমরে ফারুকের এন্তেকালের ঘটনাটা বলেই আমরা মোনাজাতের দিকে যাব শুনবেন শুনতে চান উনি স্বপ্নে দেখলেন একটা লাল মোরগ ওনাকে তিনটা ঠোকর মেরেছে কয়টা মানে জুমার নামাজে জিল হজ মাসের শেষ সপ্তাহে জুমার নামাজে বললেন যে একটা লাল মোরগ তিনটা ঠোকর মেরেছে মুগির আতিবনে সহবা রাজি আল্লাহ চালানহুর দাস আবু লুবুল আল মাজুসি এই লোকটা খঞ্জর বানাতে পারত মুগিরা রাজি আল্লাহ চালানহুর দাস মুগিরা প্রতিদিন চার দিন হাম করে চার্জ করত যেহেতু দাস সে এসে বিচার দিল আমিরুল মোমিনিন মুগিরা আমার থেকে বেশি টাকা চায় জুলুম করে ওমরে ফারুক বললেন তাই তুমি কি কাজ জানো বলে আমি খঞ্জর বানাতে জানি বাড়ি কই পারস্য আরে তুমি খঞ্জর বানাতে জানলে তো চার দিন হাম অনেক কম সে তো আরো বেশি টাকা নেওয়া দরকার ছিল তোমার থেকে আবুলুলুর এই কথা পছন্দ হয় নাই সে কয় ওমার তুই সবারে দয়া দেখাও আর আমার ক্ষেত্রে কঠিন নিয়ম বানাইলা দাঁড়াও এই নিয়ম তোমার আমি দেখাবো এই রাগে সে বাড়িতে যে একটা খঞ্জর বানালো কি বানালো খঞ্জর চিনেন ছোট্ট ছুরি কিছুদিন আগে ওমানের সুলতান কাবু সেন্তেকাল করেছে জানেন আপনারা ওনার এই কোমরের মধ্যে খঞ্জর থাকতো ছবিতে দেখছেন আরব শাহেক যারা সুলতান আমির কোমরে কি থাকে ছোরা থাকে খঞ্জর সে বাসায় যে একটা খঞ্জর বানালো যেই খঞ্জরের দুই মাথা লাহুর আসান ওয়া মকবাদা তুহুফি ওসাতি আর ধরার হ্যান্ডেলটা মাঝখানে এদিকেও সুরি এদিকেও সুরি যাতে এইভাবে এইভাবে মারা যায় সে ধার দিতে লাগলো আর বললো ওমার দাঁড়া তোমার আমি দেখাবো ওমরে ফারুক মসজিদে নবুবির ইমাম ফজরের নামাজের সময় এ আবুল উল আল মাজুসি বুর্নুস পরে চাদর পরে লুকিয়ে লুকিয়ে সে অগ্নি উপাসক মমিন নয় ওমরে ফারুককে অ্যাটাক করার জন্য গেলেন মসজিদে নববীতে ও কেন ওই সল্লু নাবি গলাস তখন ওনারা অন্ধকারে নামাজ পড়ত নামাজের সময় যখন হলো লুকিয়ে লুকিয়ে প্রথম কাতের ওমরে ফারুকের পিছনে মহাজ্জিনের পাশেই দাঁড়ালো হাতে খঞ্জর একা আমজ হলো ওমরে ফারুক সালাদ শুরু করলেন ফজরের সালাদ আল্লাহ আকবর নামাজ শুরু করলেন সুরা ফাতিয়া বললেন আরেকটা সুরা যখন পড়তে যাবেন ইন দ্য মিন টাইম আবু লুলু এই খঞ্জর নিয়ে ওমরে ফারুকের বুকের মধ্যে তিনটা স্টেপিং করলেন একটা মারলেন নাভির নিচে মারার সাথে সাথে পাকস্তুলি কেটে গেল আরেকটা মারলেন পাজরে পাজর ছিঁড়ে গেল তিনটা মারার পরে ওমরে ফারুক বললেন কতলা নি আল কাল এক কুকুর আমাকে মেরে ফেলেছে পেছন থেকে এক সাহাবিকে টান মেরে স্বামীর দিকে নিয়ে গেলেন তুমি নামাজের ইমামতি করাও আর ওমরে ফারুককে বাকিরা ধরাধরি করে পেছনে নিতে আরম্ভ করলেন আর এই আত্মাই আক্রমণ যে করেছে সে কাতারের মাঝখান দিয়ে যেতে আরম্ভ করলো আর দুই দিকে ছুরি মারতে আরম্ভ করলো তেরো জন সাহাবির গায়ে ছুরি মেরেছে সাত জন সাহাবা স্পট ডেথ জায়গায় মৃত্যু এই ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখে এক সাহাবি বুর্নুস এক ধরনের জুব্বা আছে মাথাওয়ালা অনেকে জ্যাকেট পরছেন না এরকম মাথাওয়ালা লম্বা জুব্বা আছে আর ওপরা শীতে পড়ে মাথাওয়ালা এই মাথাওয়ালা জুব্বা বের করে এক সাহাবি জালের মতো তার দিকে উড়ে উড়ায় মারল ওই বুর্নুসের মধ্যে পেঁচিয়ে আবুল উল মাটিতে পড়ে গেল আর সুইসাইড করে ফেলল নিজের বুকে নিজে মেরে আত্মহত্যা যেই সাহাবিকে ইমামতির জন্য দাঁড় করালেন উনি ছোট্ট সুরা দিয়ে প্রথম রাকাতে সুরাল কাউসার দ্বিতীয় রাকাতে সুরা তুল এখলাস দিয়ে নামাজ শেষ ওমরে ফারুক বেহুশ ওমরে ফারুক কি সবাই কান্নাকাটি করতেছে সবাই দেখতে গেলেন এখন হুস ফিরে না মুখের মধ্যে মুখ খুলে রাষ্ট্রের চিকিৎসক মুখের মধ্যে দুধ দিলেন ওই নাভি দিয়ে দুধ বের হয়ে যায় তারা বলল ওনারে বাঁচানো সম্ভব না দেখেন হুস ফিরে কি না হুস ফিরলে ওনার পরে কে আমির হবে উনি যেন প্যানেল ঠিক করে দিয়ে যায় সবাই তাকিয়েছে ওমরে ফারুকের চোখের দিকে আল্লাহ মেহরবানিতে ঘন্টা খানিক পরে উনি চোখ খুললেন চোখ খোলার পরেই বলেন নাই ও মা আমি মরে যাই চোখ খোলার পরে উনি বলেন নাই কে মারলো আমারে চোখ খোলার পরে উনি বলেন নাই আমার পরে নেতা কে হবে 
চোখ খোলার পরে সর্বপ্রথম কথাটি ছিল আসল্লার নাস আমার নেতৃত্বে যে ফজরের নামাজটা শুরু হয়েছিল এটাকে ঠিকমতো তোরা পড়েছিলি আমার নেতৃত্বে যে ফজরের জামাত শুরু হয়েছিল সেটা ঠিকঠাক মতো সমাপ্ত হয়েছিল কিনা আগে বল আসল্লার নাস নামাজটা হয়েছে কিনা বল সুবাহ করতে পারলেন না দিস ইজ উমার আওয়ার সুপার হিরো নেতা অনেকগুলো লাগে না এরকম নেতা একটাই যথেষ্ট যে গোটা বিশ্বকে কাপায় দিতে পারে চিল্লায় বলো ঠিক কিনা 